வீடு அந்த இதோட மேக்கிங்லாம் எடுத்துரு அப்படிங்கிறத முதல் ஹலோ ஆ சரி எப்படின்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணது வந்து ஒரு ப இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு மூவி பண்ணியிருக்கேன் லோ பட்ஜெட் மூவி தான் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெல் தான் நான் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டியில் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்போது வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போதே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஏதாவது புதுசாக முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்றதா எனக்கு இருந்துச்சு இந்த விஷயம் எனக்கு அப்போவே தோணுச்சு ஆனால் அப்போ வந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக நிறைய பேர் நான் பார்த்தது இல்லை அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் தான் இது விஷயம் பேசும்போது அப்போ அதை முடியாதுன்னா ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க தமிழில் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கிலீஷில் ரஷ்யன் மூவிலாம் பண்ணியிருக்காங்க பட் இதில் என்ன புதுசாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரெண்டு சாங்கு ரெண்டு ஃபைட்டோட டூ ஹவர்ஸ் ஃபுல்லாக நாங்கள் சிங்கிள் ஷாட்டில் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது சொல்லும்போது சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு படம் பண்ணுறது எப்படியோ கஷ்டம்னு இது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கோம் டோட்டல் டீம் வந்து இதுக்காக ரொம்ப ஒரு டென் டேஸ் வந்து ரிகர்சல் பண்ணோம் ஏற்காடில் ரொம்ப குளிர் அந்த குளிரில் அவ்வளோ நைட்டில் ஷூட்டு ஆக்சுவலி ஸ்டோரி வந்து ஒரு நைட்டில் நடக்கிறது நைட்டில் ஷூட்டு எல்லாருமே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கோம் கேமராமேன் சாருக்கு மிகப்பெரிய நீங்கள் பெரிய கிளாஸ் பண்ணிவிடுங்க ஆக்சுவலி என்னென்னா அவரோட அவரோட ஒத்துழைப்பு இல்லைன்னா இந்த படம் கிடையவே கிடையாது ஆக்சுவலி இது எப்படின்னா இதுக்காக நாங்கள் கேமராலாம் ரிசர்ச் பண்ணி ரன்னிங் டைம் பார்த்து கார்டு எல்லாமே நிறைய டெக்னிக்லாம் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி டூ ஹவர்ஸ் ஓடுறது எந்த எந்த எல்லாம் பார்த்துட்டு கேமராலாம் ரெடி பண்ணி பண்ணோம் பட் இருந்தாலும் அங்கே போயிட்ட பிறகு டெக்னிக்லாக எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் ஆனது கேமரா எங்களுக்கு டெக்னிக்லாம் ஆஃப் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக ஒன்றை ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் எங்களுக்கு சாங் டிலேவாக ப்ளே ஆச்சு கட் பண்ணோம் அது நாங்களே பட் செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது ஃபுல் மூவி முடிஞ்சு ஒன் ஃபா ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் கேமரா ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ எங்களால் ஃபுல் எல்லாமே மைண்டு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டோம் என்ன பண்ணுறது தெரியல அப்புறம் திரும்பவும் சரி ஓகே பரவாயில்ல சொல்லிட்டா நான் நைட்டு நாங்கள் பண்ணும்போது ஒரு டூ ஓ கிளாக் மிட் நைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் டே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டே போனோம் அந்த நெக்ஸ்ட் டே போகிறதுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியலாக ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்போ இந்த படத்தில் நடிச்சுட்டு இருந்த நம்ம சிவமணி சார் அவர் இதை டேக் ஓவர் பண்ணி இல்லை இந்த விஷ இந்த விஷயத்தை நம்ம முடிக்காமல் போகக்கூடாது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ணிவிட்டு தான் போகணும் நீங்கள் எது வேணாலும் பண்ணுங்கள் நம்ம பண்ணலான்ட்டு இந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் அவருக்கு நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு கிளாஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா முயற்சி தோக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் அந்த உழைப்பை வந்து மேலே கொண்டு வந்தது அவர் ஸோ அப்படி வந்தது தான் செகண்ட் டேவும் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி போகும்போது ஃபுல்லாக டூ கிளைமேஸ் போயாச்சு லாஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் இருக்குது டூ மினிட்ஸில் கேமரா ஆஃப் ஆகிடுச்சு அகைன் நாங்கள் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டோம் அதே நைட்டு டுவெல் டுவெல் கிட்ட ஆ சாரி லெவன் கிட்ட ஆஃப் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு எனர்ஜி எடுத்து சரி ஓகே கண்டிப்பாக இந்த தோடு மிஸ் ஆக சொல்லி ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி திரும்பவும் லெவன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆரம்பித்தோம் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்க்கு முடிச்சிட்டோம் அப்போ சக்ஸஸ் ஆச்சு ஸோ இது வந்து டூ ஹவர்ஸ் முடித்தோம் இதில் இன்னொரு பங்கு டான்ஸ் மாஸ்டர் அண்ட் ஃபைட் மாஸ்டர் அவங்களும் கூடவே இருந்து அந்த டான்ஸ் கேர்ள் ஐட்டம் கேர்ள் டான்ஸ் ஆனாங்க ஒரு சாங் இருக்குது ஒரு கமர்ஷியலாக ஸோ அதுக்கு அவங்களும் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவங்களும் கூடவே இருந்து முடித்து எல்லாரோட உழைப்பு தான் ஸோ இது ஏன் இப்போ நம்ம சொல்கிறோன்னா இப்போ நாங்கள் சொன்னால் கூட நீங்கள் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் உங்களால் ஜட்மெண்ட் பண்ண முடியும் நாங்கள் பண்ணிட்டோன்றதால் நாங்கள் பேசுகிறோம் அப்படி இல்லை கண்டிப்பாக பார்த்து நாங்கள் முடித்து ஒரு ஆடியோ லான்ச்சு ஒரு ஃபங்க்ஷனும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாமே காட்டுவோம் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இதே பேசுகிறோன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிட்டோம் இந்த விஷயத்த நீங்கள் போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் அது உங்கள் கீழே தான் இருக்குது நாங்கள் இந்த முயற்சியை பண்ணிட்டுருக்கோம் அதை நீங்கள் போய் சேர்க்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டு அதை நீங்கள் போய் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எங்கள் உழைப்பை நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் மக்கள்கிட்ட போய் கொண்டு சேருங்க எங்கள் உழைப்பை மேற்கொண்டு எல்லாம் நிறைய பேர் பேசுவாங்க நன்றி வணக்கம் சிவமணி நான் சொந்த ஒரு பண்டுட்டி நான் ஏறினே ஒரு படம் பண்ணிருக்கேன் திட்டம்படி திட்டம்படி அப்படின்னு சொல்லி படம் பண்ணியிருக்கேன் இது ரெண்டாவது படம் எங்கள் படத்தில் எடிட்டர் கலை ஒர்க் பண்ணிருக்கவில் முத மொதல் இப்போ தான் பேசுகிறேன் சாரி கலை வந்து எங்கள் படத
எல்லாமே நல்லா ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க நானும் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே அதை விட இது எனக்கு பெட்டராக தோணுது எனக்கு ஒரே ஷார்ட்டில் இந்த அளவுக்கு பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதனால் எனக்கு ரொம்ப பேச தெரியல சரி சரிங்க சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய நேம் யோகேந்திரா இது என்னோடய தேர்ட் மூவி நான் தேர்ட் மூவிலேயே வந்து ஒரு வேர்ல்டுலேயே இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் டேக் மூவியில் நான் ஆக்ட் பண்ணணும்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல ஆக்சுவலாக திவார் சார் வந்து எனக்கு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாக தெரியும் பட் ஆனால் இவர் திங்க் பண்ணது வந்து எயிட் இயர்ஸ் பிஃபோரே வந்து சிங்கிள் ஷாட் பற்றி நிறைய பேர்த்துட்டு பேசிகிட்டு இருந்திருக்காரு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சைட்லேருந்து என்ட சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஷாட் மூவி வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நல்லா யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் பட் அதை நான் பண்ணணும் கரெக்டாக பண்ணுன்ற டைம் வரட்டும் அப்போ நம்ம மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் இருந்தார் ஸோ இதுதான் அதுக்கு அதுக்கான கரெக்டான டைம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை மூவ் பண்ணி இன்றைக்கி சக்ஸஸாக நாங்கள் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி பெரிய ஜாம்பவன் டைரக்டர் சார்லாம் இருக்காங்க பவித்ரன் சார் அண்ணா ஆனந்தராஜ் சார்லாம் இருக்காங்க அவங்க முன்னாடி நாங்கள் நிற்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் அதே சமயத்தில் கேமராமேன் உதயன் சங்க சார் அவருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் ஏன்னா அந்த ஃபோர் ஃபோர்த் டேக்கு தான் நாங்கள் ஓகே பண்ணோம் செகண்ட் டே தான் எங்களுக்கு ஓகே ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு டே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து ஒன் ஹவர் ஃபுட்டேஜ் திவார் சார் சொன்ன மாதிரி தான் ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஃபுட்டேஜ் போய் டக்குன்னு டெக்னிக்கலாக ஆஃப் ஆகிடுச்சு செகண்ட் டே மறுபடியும் டுவெண்ட்டி நைன் ஆர்டிஸ்ட்டுமே நடிக்கணும் அவங்களும் வந்து நான் ஸ்டாப்பாக விடாமல் காஸ்ட்யூம் சேஞ்ச் பண்ணோம் இதில் நிறைய விஷயமெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இருக்கப்ப அவரு தான் வந்து ரொம்ப மெனக்கெட்டு ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணாங்க எங்களுக்கு கூட நிறைய ரெஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதே சமயத்தில் கேமராமேன் கிம்பிள் எடுத்து மாட்டினான்னு அவர் அவர் ஒர்க் மட்டுமே கான்சன்ட்ரேஷனாக பண்ணார் ஸோ எங்களுக்கு வந்து நடுவில் ரொம்ப சப்போர்ட்ஃபுல்லாக வந்து எங்களுக்கு அமைஞ்சவர் தான் ப்ரொடியூசர் சிவமணி சார் அவர் எங்களுக்கு வரல அப்படின்னா அந்த மூவி ஸ்டாப் ஆயிருக்குமோன்றது எனக்கு பயமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க்காக டெடிக்கேட்டடாக எல்லாருமே டீம் டோட்டல் டீமே பண்ணோம் ஆனால் திவார் சருக்கு இந்த அளவுக்கு எனக்கு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் சிங்கிள் ஷாட் மூவின்றது நான் என்னமோ சிங்கிள் ஷாட் மூவி என்ன தான் பண்ண போகிறாங்கன்றது திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அவர் ஸ்டோரியை கன்வே பண்ணார் அந்த கன்வேயில் பார்க்குறப்ப கண்டென்ட் வைஸில் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தார் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காரு நம்பிக்கை இருக்கு மீடியா பீப்புள்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் தான் கண்டிப்பாக போய் மக்கள் மத்தியில் சேர்த்துணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே நீங்கள் கண்டிப்பாக ரீச் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. 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 அப்படி இருந்து இவங்க வராங்கன்னா எங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸை வளர்த்து விடணுன்ற ஒரு தாட் அவங்களுக்கு இருக்குன்றத இது மூலயமாவே வெளிப்பாடு ஆகுது இன்னொன்று அதுக்கடுத்து நான் சொல்லணும்னா முக்கியமாக எங்கள் டீமுக்கு நாங்கள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு டீம் ஒர்க்கு தான் ஒரு குடும்பம் மாதிரி தான் யாருமே வந்து சோர்வடையலை என்னால் முடியலை என்னால் முடியாதுன்னு வந்த யாருமே சொல்லலை ஓகே சார் ஓகே ஓகே யாரும் வந்து எந்த விதமான டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் பர்ஃபெக்டாக பண்ணணுன்ற ஒரு தாட் மட்டும்தான் எங்களுக்கு அந்த தாட் படியே போனோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை வந்து லாஸ்ட் இயர் எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து லாஸ்ட் இயர் சாரோட சேம் டைரக்ஷனில் போகிற படத்தில் தான் இதை பற்றி எங்கிட்ட சொன்னார் கேரளாவில் ஷூட் இருக்கக்குள்ளே எங்கள்கிட்ட இதை டிஸ்கஸ் பண்ணார் கேமராமேன் சாட்டி எங்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணார் இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஷாட் பண்ணலாம் ஓகே சார் சிங்கிள் ஷாட் பண்ணலாம் பட் அதுக்கு நமக்கு கரெக்டான ஆர்டிஸ்ட் வேணும் கரெக்டாக நமக்கு அதை ஆர்டிஸ்ட் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் பார்ப்போம் நம்ம பண்ணக்கூடிய மூவிஸில் ஒவ்வொரு மூவிலேருந்து ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட் எடுத்து நமக்கு அதை பர்ஃபெக்டாக பண்ணக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் எடுத்து பண்ணுவோம் சார் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு டீம் ஃபான் ஆகிறது எங்கள் டோட்டல் ஆர்டிஸ்ட்டுமே ப்ரீ பிளானில் ஒவ்வொரு படத்துலேருந்து ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட் எங்களுக்கு இவங்க பெட்டராக பண்ணுவாங்க இவங்க மேலே எங்களுக்கு கட்ஸ் இருக்குது இவங்களால் வச்சு இந்த படத்தை நாங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் எடுத்தோம் அந்தபடி எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே கரெக்டாக பண்ணாங்க எங்களுக்கு பெரிய ட்ராப்பாக ஆனது கேமரா தான் ஏன்னா ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் நாங்கள் ஷூட் பண்ணிவிட்டு இதில் பெரிய ட்ராப்பாக என்னென்னா கேமரா ஆஃப் ஆகிறது பிரச்சனை கிடையாது ஆஃப் ஆன பிறகு அதுலேருந்து எந
செத்தாலும் அந்த சாவோம் அந்த படத்தை முடிச்சுட்டு வரணுன்ற ஒரு வெளித்தனம் தான் எங்களால் சாதிக்கணும் எங்களாலையும் சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் அந்த படத்தை ஆரம்பித்தோம் அந்த நம்பிக்கையோடு நாங்கள் படத்தை முடிச்சுருக்கோம் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது எங்களுக்காக ரொம்ப உழைச்சவர் கேமராமேன் சார் இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்டு கிடைக்கும் நாங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போய் உட்காந்துட்டு வரலாம் இந்த ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சுட்டு வர வரைக்கும் எங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் இங்கே ஃப்ளாட்ஃபார்ம் சேம் சேமான ஃப்ளாட்ஃபார்ம் கிடையாது மேடு பள்ளம் கல் அவர் கீழே இறங்கணும் போகணும் அந்த காரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும் ஆர்டிஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நடந்து வரணும் ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்துகிட்டு திரும்பவும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ரெஸ்ட்டில் திரும்பவும் ரெண்டு மணி நேரம் படம் எடுக்கிறார் அவர் தான் அந்த படத்தோட ரியல் ஹீரோன்னு அவர் தான் கேமராமேன் சார் தான் இந்த படத்தோட ரியல் ஹீரோ ஆர்டிஸ்ட் அடுத்ததெல்லாம் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் தான் கேமராமேன் சார் தான் ரியல் ஹீரோ எங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா உரிய நேரத்தில் உதவும் நண்பன்னு சொல்லுவான் உரிய நேரத்தில் தோல் கொடுப்பது கடவுள் எங்கே நம்மளால இந்த படம் எடுக்க முடியாதுன்ற நிலமை வரக்குள்ளே எங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து நின்னார் அப்பயும் நான் ஒரு அவரோட பழைய படத்தோட அந்த திட்டமிட்டு போட படத்தோட எடிட்டுன்ற ரேஞ்சில் நான் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் சார் இது அவுட் வருமா என்னன்றது டவுட்டு நம்ம டீம் ஒர்க்காக பண்ணக்குள்ளே எந்த லாஸ் ஆனாலும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் தனியாக வரக்குள்ள லாஸ் ஆச்சுன்னா பிரச்சனை சார் அப்படின்னா உங்களுக்கு லாஸ் ஆகும் சார்னு அவர் ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னார் நான் அஞ்சு கோடி ரூபா போட்டு எடுத்திருக்கேன் என் திட்டமிட்ட படி படம் பெரிய படம் கிடையாது சிங்கிள் ஷாட்டில் இந்த படம் முடித்தா இதுதான் என்னோடய பெரிய படம் இது எனக்கு போதும் அப்படின்ட்டு எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல நான் எடுத்து தரேன் இதுக்கு என்ன எவ்வளோ நாளானாலும் பரவாயில்ல வந்து எங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ணார் திட்டமிட்டபடி சிவமணி சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஏன்னா இந்த மனசு கண்டிப்பாக யாருக்கு வராது ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா லாஸ் ஆகும்னு தெரிஞ்சு யாராவது கொடுப்பாங்களா இந்த ஃபுல் படம் எத்தனை நாள் ஷூட் போனாலும் நான் பண்ணுறேன் என்னால் முடியும் என் படத்தை நான் நிப்பாட்டி வைக்கிறேன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒப்புக்க நிப்பாட்டி வைக்கிறேன் இதை பண்ணுன்னு சொன்னார் எனவே மீடியா பீப்புள்ஸ் நீங்கள் தான் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் நாங்கள் யாருமே வளர்ந்த டெக்னீஷனோ வளர்ந்த ஆர்டிஸ்டோ யாரும் கிடையாது எங்களால் முடிஞ்ச ஹார்ட் ஒர்க்கை ஃபுல் எஃபர்ட்டை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் உங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை நீங்கள் எங்களுக்கு பண்ணுங்க இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு வெளியில் மக்களுக்கு ரீச் பண்ணுங்க கூடிய விரைவில் இன்னும் ஒன் மந்த்துக்குள்ளே நாங்கள் உங்கள்கிட்ட ஆடியோ லஞ்சில் நாங்கள் கண்டிப்பாக வருவோம் எல்லா ஃபேத்ஃபுல்லும் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் இருக்குது இது வரைக்கும் நாங்கள் ரஷ்ஷு பார்த்ததில் நாங்கள் எதிர்பார்த்தபடி படம் வந்திருக்கு எனவே ஒன்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் மேலே ஏற்காடில் உங்களால் நிற்க முடியுமா நைட்டில் ஒரு மணிக்கு என்ன உள்ள போகிறவன் போனால் நிற்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஷூட்டிங்கில் அது இப்போ அது நீங்கள் அலோவ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஊ ஏற்காடு என்ன ஊட்டி கொடைக்கானலில் கூட நிற்கலாம் நைட்டு ரெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு என்ன மணி ஆமாம் அடுத்தது இந்த படத்தோட நடன இயக்குனர் பவர் சிவா அனைவருக்கு வணக்கம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணதே பெரிய சந்தோஷம் மற்றும் இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் அனைவருக்கும் ரொம்ப ஒரு பெரிய சல்யூட் பண்ணணும் அந்தளவுக்கு ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எங்களை வாழ்த்து வந்த அரவிந்த் சார் அவர்களுக்கும் பவித்ரன் சார் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த அன்றி டீம் சார்பாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து சோட போகாது பெரிய வெற்றியாளின் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் விஸ்வா நான் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில் சின்னதாக ஒரு ட்ராமா கோர்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு ஃபோன் கால் இந்த படத்தோட ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் கிட்ட இருந்து குணா மாஸ்டர் எனக்கு அவர் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்குப்பா பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்டார் படமா எனக்கு பெருசாக ஆக்டிங்கில் எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சரி ஓகே பண்ணுற மாஸ்டர் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவர் மெல்ல மெல்ல சொல்ல சொல்ல இது வந்து ஒரு ஒன் ஷாட் மூவி அப்படின்னாரு என்னது ஒன் ஷாட்டா ஒன் ஷாட்டில் எப்படி ஆ படம் எடுப்பீங்க நான் நடிக்கிறது கூட போகல இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க படம் எப்படி எடுக்கிறாங்க ஜஸ்ட் போய் பார்த்து கற்றுக்கிட்டு வந்துப்போம் நமக்கு எதுக்காச்சும் யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தான் நான் போனேன் சரி நமக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன ரோல் கொடுத்தா கூட போதும் நம்ம அதை கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு இவங்க பண்ணுறத கரெக்டாக கற்றுப்போம் எப்படி இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க நான் இது வரைக்கும் லைவில் ஷூட்டிங்லாம் பார்த்தது கிடையாது அந்தளவுக்கு பொறுமை கிடையாது எனக்கு ஸோ ஓகே ஒரு ஒரு வாரம் போடுற காலேஜ் லீவுன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டேன் ஏற்காடுக்கு போய் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எது எதோ பண்ணுறாங்க கதை சொல்கிறாங்க என்னோடய கேரக்டர் இப்படி அப்படி என்னமோ சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நான் டேரக்டர் சார்கிட்ட நிறைய டவுட் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பேன
அண்ட் கேமராமேன் சார் தான் இந்த படத்தை ஒரு ரியல் ஹீரோ வேறு யாருமே இல்லை அவர் பயங்கரமான எஃபர்ட் போட்டிருக்காரு ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் வில் சப்போர்ட் அஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் பவித்ர சார் ஹரி சார் வணக்கம் மற்றும் பத்திரிகை மீடியா அனைவருக்கும் வணக்கம் 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 சார் எங்கள் குரூப்பில் ரெண்டு பேர் கீழே வரும் சார் மேலே வாங்க சார் பேபி சார் வாங்க டீம் டீமில் உட்காருங்க இன்னும் யாரும் இருக்கிறது வாங்க டீம் கோபியா அப்துல் அப்துல் வா சாரி உங்கள் மிஸ் பண்ணது மணிக்கோ வந்துடுங்க மை யூனிட் மை டீம் சாரி அனைவருக்கும் வணக்கம் சாரி பார்த்து இந்த படம் டைரக்டர் திவாகர் சொல்லும்போது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ படம் டுவெண்ட்டி இயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக ஃபீல்டில் இருக்கேன் நான் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து எல்லா கேமராமேன்ட்டும் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் கேமரா அஸ்டாண்டாக இருந்தேன் படிப்படியாக முன்னேறி இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு இருபத்தஞ்சி படம் மலையாளம் தமிழ் எல்லாம் பண்ணியாச்சு ஆனால் இது இந்த படம் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்தது சரி எல்லாம் சொல்கிறாங்க நம்ம செய்யணும்னு இல்லை அது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுது அது மட்டும் தெரிஞ்சது ஒரு ஒரு மந்த்துக்கு முன்னாடி என்ன கேமரா எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கலாம் என்ன என்னன்னு நானும் திவாகர் சார் டைரக்டர் ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அவர் கேமரா எடுக்கும்போது ஜெம்னி கேமரா ஆப்ஷன் போது அதோட பேட்ரி வந்து ஒன் ஹவருக்கு மேலே ஆஃப் ஆகிடும் கண்டினியூ இருக்காது சரி டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்ட்டு அந்த கேமரா ஆப்ஷன்லேருந்து எல்லோரும் ஓனர்லேருந்து கூப்பிட்டு ஆனால் இந்த கேமராவுக்கு யாருமே பவர் போடவே மாட்டாங்க இது வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரியில் ஆனால் எங்களை நம்பி எங்கள் ட்ரூப்பை நம்பி பவர் அடாப்ட் பண்ணது மிஸ்டர் சீதர் என்ற யூனிட் இது பவர் போட்டு பவர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை ஒரு லாங் ஃபுல் லாங் எவ்வளோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் எங்கள் அஷ் அஷன்லேருந்து எல்லாமே கேபிள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும் ஒரு வாட்டி மிஸ் பண்ணி யாரும் டச் பண்ணால் கூட அந்த கேமரா ஆஃப் ஆகிடும் திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் வரணும் இது மாதிரி கடைசி ஷார்ட் வரைக்கும் எல்லா ஓல்ட் டீமும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த ஏற்காடு குளிர் குளிர் சொல்கிறாங்க கலை கொஞ்சம் உணர்ச்சி பற்றி பேசிட்டாரு குளிர் வந்து யாருமே குளிர்னு நினைக்கல ஏன்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த குளிர்லாம் மறந்து போகிறோம் எனக்கா தண்ணி எனக்கும் டேரக்டுக்கு தண்ணி வறட்டு போயிடும் தண்ணி குடிக்க கூட முடியாது பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணி ஓடிட்டு இருக்கும் அது ஒரு ரிஸ்கான இது நல்லபடியாக அமைஞ்சிது கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் கேமரா ஆஃப் ஆகக்கூடாதுன்னு என் மைண்டில் டேரக்ட் கட் சொல்கிறாங்க இல்லையா நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் ஏன்னா இந்த கேமரா ஆஃப் பண்ணால் ஃபுட்டேஜ் கிடைக்காது ப்ரொடியூசர் வேறு தெரியாத ப்ரொடியூசர்னா கேட்பாங்க ஓ என் ஃபுட்டேஜை காமி என்ன எடுத்திருக்க காமி அதனால் எங்கள் சிவமணி சாருக்கு வந்து ஒரு நன்றி சொல்லணும் என்ன ஆனாலும் இந்த சக்ஸஸ் பண்ணி இந்த டீம் ஒர்க்கு நாங்கள் இருக்கிற எண்ணங்க பக்கமெல்லாம் கொடுத்தவர் சிவமணி சார் இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் மத் எங்கள் டீமில் உள்ள ஆர்டிஸ்ட்லாம் யாருமே சோடை போகல சும்மா சொல்லக்கூடாது எத்தனை நாளாக நம்ம எடுத்துகிட்டு தான் ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு தான் போகணுன்ட்டு அந்த கூட்டு முயற்சி வீண் போகலை அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபேமிலி கூட நைட்டு வரைக்கும் கண்ணு முடிச்சு ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஷார்ட் நல்லா முடியணும் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஆஃப் ஆகி கேமரா ஃபுட்டேஜ் செக் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருக்குமே சொன்னது ஓகே நம்ம சக்ஸஸ் இந்த டீம் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் ஓகேம்மா நமக்கு மேலே கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்காரு நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது காட் இஸ் கிரேட் எல்லா ஃபோனும் இறைவனுக்கு மாதிரி இறைவன் எங்களை வந்து எல்லா டீமையும் சேர்த்து நல்லபடி காய்ச்சி நல்லபடியாக ஒரு இதாக இருந்துச்சு இந்த பத்திரிகை மீடியா வந்து நீங்கள் மற்ற படத்தோடு இதில் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண எங்களை தான் நீங்கள் போய் சேர்க்கணும் இதை உங்களாம் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் இந்த உழைப்பு வீணாகக்கூடாது மீடியா எங்கெங்க சேர்க்கணுமா போய் சேர்க்கணும் வணக்கம் நன்றி வணக்கமாக ஹீரோயின் வந்து ஹீரோ பக்கத்தில் தான் உட்காருவாங்க எங்கள் ரெண்டு டேரக்டருக்கு மத்தியில் உட்காந்துருக்குறாங்க ஸோ இப்போ அக்ஷதா மாதவ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்ன பேர் அக்ஷதா மாதவ் குட் ஈவினிங் டஜ் பீப்புள் ஹூ ஆர் ப்ரெசென்டட் ஓவர் ஹியூர் ஸோ நான் வந்து ஆக்டரே கிடையாது ஐ எம் அ மாடல் பேசிக்லி என்ன ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிவிட்டு மூவிக்காக கூப்பிடுறது தான் திவாகர் சார் அவருக்கு தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இதுக்காக ஸோ என்னன்னா லைக் இந்த படம் பற்றி பேசணும்னா அவ்வளோ நைன்டீன் டு தேர்ட்டீன் டிகிரி செல்சியஸ்லேயே நாங்கள் மூவி பண்ணிட்டோம் தட் இஸ் நாட் தட் பிக் தட் பிக் இன்டென்ஷன் என்னன்னா தி கேமராமேன் பர்சன் ஹீ டோல் மீ ஒன் ஐம் டாக்கிங் டு ஹிம் ஒன் ஸ்மால் இன்ட்ரப்ஷன் இயர் எனக்கு அவ்வளோ தமிழ் தெரியாது கொஞ்சம் தான் தமிழ் தெரியும் எதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னா தயவிட்டு
a previous movie which is called loka it to be released and this movie is like what avarku nariya enna what to say avarku romba pudich what to say ah pudicha the movie da in the movie so like that he said i felt so happy because of that i'm so thankful to be part of this movie because ellarkume in the opportunity kedik avlo easy ah kedikad edukna non actors ku koopittu chance kudukadu and it's a world record movie i could say that so avlo easy ah illa so i'm very happy to be grateful to be here and paro patti pesnona avanga soltaanga starting da enna unga character romba soft ah irukku abdi irukku ibdi irukku fighting scene kuda kudutaanga ivunga enak avruma what to do the strange pannittu sequence la varadu therapy adu konjo difficult ah irundichi anga on spot la da dress change pannano change over change over pannano because of flashbacks because of the other shots right because of the shots as well so adalla konjo tricky a irundichi if you see movie you will get to know how much hard that we have worked back of it and i should thank technician people here uh, the people who worked very hard e- equally uh, our cameraman sir who supported director sir in the backstage back of him who is the one who supported him very badly so thank you one and all present here thank you tholai gaachi nambugale anaivarkum alla vanakkam ஒரு படம் எடுக்கிறதே ரொம்ப ஒரு சிரமமான ஒரு காரியம் அவ்வளோ பெரிய ஒன்றா வர வச்சு கரெக்டாக அதை பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி படத்தை முடிக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ பெரிய போராட்டம் சாதாரண விஷயம் இல்லை அது எல்லா டெக்னீஷியனும் தெரியும் டேரக்டருங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஆனால் ஒரே டேக்கில் படம் பண்ணுறங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஆயுள் கைதின்னு ஒரு படம் சுபாஷ் சார் ஒரு ஒரு சாங் பண்ணார் ஒயன் முரளியை வச்சு ஒரே ஒரு சாங் வந்து ஷியாம்லா ஸ்டுடியோவில் பண்ணார் காலையில் ஆரம்பித்து ஈவினிங் முடிச்சிட்டார் படத்தை அந்த சாங் மட்டும் தான் ஆனால் இவங்க படமே முடிச்சிருக்காங்க அந்த பாட்டுக்கு அவங்க போராட்டம் தான் நான் கூட இருந்து பார்த்தேன் அவ்வளோ போராட்டம் வந்தது அவ்வளோ சாங் எடுக்கிறதுக்குள்ள ஆனால் ஒரு படமே எடுத்திருக்காங்க உண்மையிலே ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்குன்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஆடாக ஒழிச்சிருக்காங்க இந்த படம் நல்லபடியாக வெற்றி பெறணும் இதில் பணியாற்றின அத்தனை பேருக்கும் உண்மையிலே நல்ல ஒரு உயர்ந்தநிலை வரணும் இந்த டேரக்டர் உண்மையிலே இது திங்க் பண்ணியிருக்காருன்னா அது பெரிய விஷயம் இதெல்லாம் வந்து யார் ஒத்துக்குவாங்க படம் எடுக்கிறதுக்கே இங்கே படம் எடுக்கிறதுக்கு ப்ரொடியூசர் வரல இதில் வந்து ஒரே டேக்குன்னா எப்படி நம்புவாங்க அவங்களால நம்ப வச்சு ஏற்றுக்க வச்சு நடிக்கிற மூலியும் ஒத்துக்க வச்சு ப்ரொடியூசரையும் படம் எடுக்க வச்சுலாம் இவ்வளோ தூரம் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காரு உண்மையிலே எல்லாம் பாராட்டுக்குரிய விஷயம் இந்த படம் வெற்றி பெறணும் இல்லை பணியாற்றுங்க அத்தனும் அத்தனை பேருடைய உயர்ந்தநிலையும் உண்மையிலே நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறோம் இந்த படம் வெற்றி பெறணும் இரவா இரவு அப்படின்னா அழியாத இரவா இறக்காத இரவா என்ன இறக்காத இரவு நிச்சயமாக இதுக்கு ஒரு நல்ல பேரும் போகணும் நிச்சயமாக கிடைக்கும் அந்த இரவுக்கு எப்படி இரவா இரவுனால அழியாக போய் நிச்சயமாக அந்த படத்துக்கு கிடைக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு இந்த வாய்ப்பினை வழங்கி இந்த படக்குழுவினருக்கும் எங்கள் பிஆர்ஓ யூனியன் தலைவர் விஜயமுள்ளி அவர்கள் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறது நன்றி வணக்கம் பாட்டை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எடுத்தோம் அதுவே சிரமம்னார் இவங்க ஒரு படத்தை படம் பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுதுன்னா அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள ஒரு படத்தை எடுத்துருக்குறாங்க அதுதான் சாதனை ஸோ இந்த சாதனையாளர்களை பாராட்டி ஓமை விழிகள் இயக்குனர் அரவிந்த் ராஜ் அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ஒரு நல்ல விழாவிலே பங்கு கொள்ளக்கூடிய இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய திரு விஜயமுரளி சார் அவர்களுக்கும் நண்பர் கதிர் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதாவது வந்து இந்த சிங்கிள் ஷாட் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் பேசுகிறேன் டைமிங் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் படித்த சில விஷயங்கள் எனக்கு ஞாபகம் வந்து இந்த இது சார் கூப்பிட்ட உடனே திரைப்பட கல்லூரியில் எங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி உண்டு அதாவது வந்து மிஷன் ஷாட் அப்படிங்கிறது அதனுடைய பெயர் அப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா அதற்குன்னே தனியாக ஒரு வின்டன் அப்படின்னு ஒரு டாலி ஒன்று சினிமா நம்ம சினிமாக்கள்லையும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு டாலி அதில் என்ன இருக்குன்னா கிரேனும் இருக்கும் மூமெண்ட்ஸும் இருக்கும் ட்ராக் மாதிரி அதை எங்கே வேணாலும் நம்ம மூவ் பண்ணி கொண்டுகிட்டு போகலாம் அட் த சேம் டைம் எங்கே வேணாலும் ஏற்றலாம் இறக்கலாம் சைடு பேனிங்கு எல்லாமே கிடைக்கும் இதை வச்சு ஒரு அப்போ மேகசின் இருந்தது வந்து நானூறு அடி மேகசின் தான் இப்போயே அதான் நானூறு அடி தான் இருக்குது அந்த நானூறு அடி மேகசினை நம்மள்ட்ட கொடுத்துருவாங்க அந்த நானூறு அடியிலையும் ஒரே ஷார்ட்டு சிங்கிள் ஷார்ட்டாக நம்ம வந்து அதை எடுக்கணும் அதை எடுக்கிறதுக்கே நம்ம பழனிவேல் சார் சொன்ன மாதிரி 
ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் காலையிலேருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு நாள் கொடுக்கப்படும் அது காலையிலேருந்து ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஏறக்குறைய பார்த்திங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி தான் பாதியில் கட்டாகும் மறுபடியும் வந்து ஒரு ஃபுட்டேஜ் கேட்குறதுக்கு பயங்கர பிரச்சனையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பல பல இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இந்த இதை வந்து பண்ணுவோம் இந்த மிஷன் ஷாட்டுங்கிறது வந்து நிறைய படங்கள்லே நம்ம பார்த்துருந்துருக்கலாம் நல்ல கட் ஷாட்ஸ் வர இடங்களில் குறுக்க திடீர்னு ஒரு நான் நிறைய இடத்துல ஊமை வெளியில் நிறைய இடங்களில் பண்ணியிருப்பேன் அப்பயே ஹேண்டில்டில் பார்த்தீங்கன்னா எதற்காக இதை நான் நீங்கள் சொல்கிறேன்னா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆல்ஃபர்ட் ஹிச்சாக் வந்து முத முதலாக வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு ரோப்புன்னு ஒரு படம் அப்போ வந்து பத்து நிமிஷம் ஓடக்கூடிய ஃபுட்டேஜ் தான் அவைலபிள் இப்போ நமக்கு நானூறு அடி இருக்குது அப்போ நானூறு அடி கூட கிடையாது பத்து நிமிஷம் ஓடக்கூடியது இதை பத்து நிமிஷத்தை அவர் ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டில் எடுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறாரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வந்து பத்து ஷாட் எடுத்தார் பட் ஒரு ஒரு ஷாட்டும் பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸிங்கில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே கொண்டு போய் க்ளோஸ் பண்ணுறாரு இப்போ இந்த செவுத்தில் கொண்டு போய் க்ளோஸ் பண்ணுவார் அப்படியே அதே ஆங்கிளில் வச்சு ஜூம் பேக் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணுறது எடிட் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சிங்கிள் ஷாட்டு ரோப் தான் அந்த முதல் முயற்சி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான படங்கள் நம்ம டைரக்டர் சார் சொல்லும்போது சொன்னார் திவாகர் சார் சொல்லும்போது ரஷ்யன் மூவி ஒன்று ரஷ்யன் ஆர்க்குன்னு நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அது வந்து இன்றைய வரையிலும் உலக அளவில் சிங்கிள் ஷாட்டில் பண்ணப்பட்டு மிகவும் பாராட்டை பெற்ற படம் வந்து அந்த ரஷ்யன் ஆர்க் ரெண்டாயிரத்தி நாலுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் பண்ணப்பட்ட படம் அந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் துணை நடிகர்கள் ஆயிரம் துணை நடிகர்கள் சிங்கிள் ஷாட்டில் படம் பண்ணுறாங்க ஆயிரம் பேர் துணை நடிகர்கள் ஒரு பெரிய மியூசியத்தில் கதை நடக்கிற மாதிரி முந்நூறு ஆண்டு ரஷ்யாவின் வரலாறு அந்த ஒரே படத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு சிங்கிள் ஷாட்டு படத்தில் முந்நூறு ஆண்டு ரஷ்யாவின் வரலாறு அப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா காலத்தில் நம்ம பின்னோக்கி போயிட்டே இருக்கணும் அதுக்குதான் ஒரு அருமையாக ஒரு மியூசியத்தை செலக்ட் பண்ணிட்டாலும் அந்த மியூசியத்தை பார்க்க வர்றாங்க அந்த மியூசியத்துக்குள்ளேயே வந்து எல்லாமே உயிரோட்டமாக நடக்கிற மாதிரி வந்து அற்புதமாக கொண்டுட்டு வந்திருக்காரு மூன்று இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆர்கெஸ்ட்ரா ஒரிஜினல் ஆர்கெஸ்ட்ராவே பயன்படுத்தி எல்லாமே அட் ஏ டைம் சிங்கிள் ஷாட்டில் பண்ணப்பட்ட படம் வந்து அந்த ரஷ்யன் ஆர்க் நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதுதான் கேட்டேன் நீ என்ன அந்த மாதிரி என்ன இந்த படத்தில் நம்ம வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்கீங்க ஏன்னா தமிழில் ஏற்கனவே அகடம் அகடம்னு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஒரு படம் வந்து பண்ணிட்டாங்க சிங்கிள் ஷாட்டில் இன்னும் சொல்லும்போது நான் இந்த சிங்கிள் ஷாட்டுங்கும் போது சரி நம்ம ஸ்டேஜில் பேசணுமே எதாவது உளறிவிடக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல போகிறதெல்லாம் கரெக்டாங்கிறதுக்காக ரெஃபரன்ஸ் பார்க்கும்போது பார்த்தா அதில் அவங்க எழுதியிருக்கிறது என்ன எழுதியிருந்தாங்கன்னா முதல் சினிமா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு லூமியர் பிரதர்ஸ் படம் பண்ணும்போதே பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் சிங்கிள் ஷாட்டில் தான் எல்லா படமுமே வந்தது ஏன்னா அதுக்கு மேலே வந்து கட்டிங் டெக்னிக்கே தெரியாது கட் பண்ணுறேன்னா என்னான்னு தெரியாத ஒரு காலகட்டத்தில் அதற்கு பிறகு தான் சினிமாவில் எடிட்டிங் வந்தது அதுக்கப்புறம் பேரலல் கட்டிங் வந்தது இப்போ மறுபடியும் அந்த டெக்னிக் இங்கே வந்து சிங்கிள் ஷாட்டில் ட்ரை பண்ணுறேங்கிறது சிங்கிள் ஷாட்டுங்கிறத பெரும்பாலும் எதற்காக நம்ம பயன்படுத்தணும்னா இப்போ இது ஒரு இரவில் நடக்கின்ற கதைனா உண்மையாக அந்த டைம் லேப்ஸை நம்ம கொண்டுட்டு வருவோம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் நடக்கிற கதைனா பதினோரு மணிக்கு ஆரம்பித்து படம் வந்து ஒரு மணிக்கு முடியும் கரெக்டாக பதினோரு மணிலேருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் உண்மையான அதே நேரம் அதே இது ரெண்டு மணி நேரம் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தை வந்து நம்ம படம் எடுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவோம் அதற்காக இந்த டெக்னிக்கை வந்து பெரும்பாலும் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து இந்த ரஷ்யன் ஆர்க் படம் மாதிரி வந்து ஒரு முந்நூறு வருட வரலாற்றை சொல்லுவதற்கே வந்து இந்த ரெண்டு மணி நேர படத்தை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ நம்ம படத்தில் இந்த படத்தில் இரவா இரவில் பார்த்திங்கன்னா நாலு ஃப்ளாஷ்பேக் வருதான் ஃப்ளாஷ்பேக் என்பதே நம்மளுடைய வந்து காலகட்டத்தை தள்ளி கொண்டுட்டு போகணும் ஒரு காலத்தில் என்ன பண்ணோம் கொசூர்த்தி சுருள் சுற்றுனா வந்து ஃப்ளாஷ்பேக்கு ஆமாம் இப்போ வந்து ஃப்ளாஷ்பேக்குங்கிறது ஆடியன்ஸ் ஓரளவு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு நம்ம ஸ்ட்ரைட் கட்டு பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு படத்தினுடைய நேரேஷன் அப்படிங்கிறத இன்றைய ஆடியன்ஸ் இன்னும் ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க ரொம்ப க்ளீனான டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே சார் சொன்னோம் இப்போ ஒன்றே முக்கால் அடி இப்போ ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் ஓடிடுச்சு இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் படம் ஓடணும் அப்படின்னு அங்கே ஒண்டி கட்
ரொம்ப தெளிவாக எல்லாத்தையுமே பார்ப்பாங்க அதில் இவங்க நாலு ஃப்ளாஷ்பேக்காக சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் அவங்க ஹீரோயின் சொன்ன மாதிரி வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸ்டேஜில் நம்ம பார்ப்போம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உடனே டக்குன்னு அந்த புடவை மாற்றிட்டு வரணும் அந்த மாதிரி இவங்களும் வந்து எல்லாருமே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி ஃப்ளாஷ்பேக்குக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு அப்படியே ரியாலிட்டிக்கு வரும்போது ஒரு ட்ரெஸ்ஸுன்னு இதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே ஒரு அற்புதமான விஷயம் ரொம்ப நல்ல முயற்சி ஏன்னா அதை தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் பல முறை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பல முறை அதில் வெற்றி இதை பார்த்த பிறகு தான் உங்களால் நிச்சயமான வெற்றியை வந்து அதில் கொடுக்க முடியும் இதில் வந்து கேமராமேன் கேமராமேன் சாரை வந்து ரொம்பவும் பாராட்டணும் அது ஜெமினி கேமரா அவர் செலக்ட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் நான் வந்தோன்னே அதான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டேன் என்ன கேமராவில் நீங்கள் எடுத்து ச இது பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு ரெட் ஜெமினிங்கிறது இப்போ இருக்கிறதுல டாப் ஹையர் அண்டு கேமரா அந்த கேமரா வந்து அவர் பயன்படுத்தி அதாவது குறைந்த லைட்டிங்லேயே வந்து அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணக்கூடியது அவர் அதை வந்து ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக செலக்ட் பண்ணிட்டார் இங்கே நம்ம ஸ்டில்லில் பார்த்திங்கனாலே லைட்டிங் பார்த்திங்கன்னா காரோட இது மட்டும்தான் ஹெட்லைட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து தெரியுது அந்த குறைந்த லைட்டிங்காக அவர் பயன்படுத்திக்கிட்டார் ஏன்னா லைட்ஸை எங்கேயுமே வந்து நம்ம மூவ் பண்ணவும் முடியாது இது பண்ணவும் முடியாது அந்த ரஷ்யன் ஆர்க் படத்தில் நான் படிக்கும்போது பார்த்தா ஒன்றரை கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு அந்த கேமரா ட்ராவல் ஆகிருக்கான் மொத்தமாக ட்ராவல் ஆன டிஸ்டன்ஸ் அது மாதிரி நம்ம படத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் அது வந்து ட்ராவல் ஆகிருக்கும் கேமரா அது நம்ம நினச்சிடுறோம் சிங்கிள் ஷாட்னால் ஒரே இடத்துல அப்படி சுற்றி சுற்றி எடுக்கிறது இல்லை மொத்தம் கேமரா ட்ராவல் ஆன டிஸ்டன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு வந்து கேமரா சுற்றி வந்து இது பண்ணிங்கன்னா இந்த ஒன்றரை கிலோமீட்டரில் என்னென்ன நடக்கணும் இந்த இடத்துல நடித்தவரே இந்த இடத்துல நடிக்கணும்னா அவர் இங்கேருந்து ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு ஓடி வந்து இங்கே நிற்கணும் கேமரா வரத்துக்குள்ள அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இதில் வந்து தயாரிப்பாளரை வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம பாராட்டணும் நான் வேடிக்கை பார்க்க வந்தேன் என்ன ப்ரொடியூசர் ஆக்கிட்டாங்க நான் டேரக்டர் ஆகிட்டேன் நான் நடிகர் ஆகிட்டேன் நான் உண்மையில் அது ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து இப்படி ஒரு புது முயற்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்து நான் இருக்க உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மணி நேரம் படத்தை ரெண்டு மணி நேரத்தில் எடுத்திருக்காங்கிறது ஒரு இது ஆனால் அதை ரெண்டு நாள் எடுத்திருக்காங்க பாருங்க என்னென்னா அதற்கு அதற்குரிய கஷ்டங்கள் அதற்குரிய சிரமங்கள் அதில் வந்து இருக்குது இது நான் வந்து நீங்கள் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து சினிமாவை நல்லா தெரிஞ்சவங்க எத்தனையோ சினிமாவை பார்த்தவங்க எத்தனையோ சினிமாவுக்கு வந்து விமர்சனங்கள் எழுதி எத்தனையோ விஷயங்கள் பண்ணவங்க அதனால் நான் இதை வந்து பெருசாக அடுக்கிட்டு போக வேண்டியதில்லை நிச்சயமாக இதில் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த படத்துக்கு எந்த அளவு உதவி பண்ணணும் இதை எப்படி மக்கள்கிட்ட கொண்டுட்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப நல்லா தெரியும் நிச்சயமாக நீங்கள் அதை செய்வீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஏன்னா எனக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் முதல் படத்தில் ஊமை விழிகளில் வந்து அப்போ ஊடகங்களோட பத்திரிகை துறை தான் வந்து டாமினண்ட்டாக இருந்த காலம் பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் எப்படி உதவி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத எனக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் மறக்க முடியாது அதனால தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் அவங்கள வந்து ஒரு சகோதரர்களாக தான் நான் வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் வந்து பாவிச்சிட்ருக்கேன் அந்தளவுக்கு வந்து உதவி பண்ணாங்க நிச்சயமாக இந்த படத்துக்கும் ஒரு புது முயற்சி ஏன்னா மேலை நாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா பரிச்சார்த்திய முறையில் பண்ணப்படுற சினிமாங்கிறதுக்கே ஒரு தனி அமைப்பு இருக்குது அது சினி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்வாங்க ஃபிலிமில் வந்து நீங்கள் எதை வேணாலும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் என்னென்னமோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு பரிச்சார்த்திய முறையில் புதுமையாக செய்யப்பட்டிருக்க ஒரு படம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டைரக்டராக என்னால் உணர முடியுது அதனால் உங்களுடைய ஒத்துழைப்போடு எல்லாருடைய ஆசைகளோடும் இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையணும் அப்படிங்கிறத என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்த குழுவினருக்கு மீண்டும் மீண்டும் இந்த முயற்சி எடுத்தமைக்காக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களே ஊடக நண்பர்களே மற்றும் இந்த மேடையில் இருக்கிற எனது நண்பர்கள் அலவின் சார் அப்புறம் இயக்குனர் திவாகர் அவன் கூட சேர்ந்த எல்லோரும் ஹீரோயின் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் விஜயமுள்ளி சார் சொல்லும்போது எனக்கு ஓ அப்படியா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னேன் ஏன்னா முதலேருந்து ரொம்ப காலமாக ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் இந்த மாதிரி நிறைய முயற்சிகள் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க தினேஷ் பாபு கூட பண்ணார் நினைக்கிறேன் மொதல் 
அப்படிலாம் பண்ணாங்க அப்புறம் அவர் பேச பேச சார் ஒரு படம் சார் படத்தில் என்ன ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லாமல் யோசனை பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாரு அது கூட ஃபைட் வருது சார் சாங் வருது சார் அப்புறம் ஃப்ளாஷ் பேக்ரவுண்ட் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் அதை பற்றி பேசினேன் நான் இயக்குனர் யார் என்ன கேமரா யார் பண்ணாங்க என்ன எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னுட்டு எனக்கு வந்து அந்த டெக்னீஷியன் கிட்ட இந்த இதுக்கு வரக்கு முன்னே ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எனக்கு பேசணும் கொஞ்சம் தயவுசெய்து டெக்னீஷியன் எல்லாம் கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க அப்படின்னு பர்ஃபெக்டாக எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாமல் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஆர்வ கோளாரில் பண்ணுறதுங்கிறது வேறு பர்ஃபெக்டாக டைரக்டர் ஆகட்டும் கேமராமேன் ஆகட்டும் எடிட்டர் ஆகட்டும் ஆர்டிஸ்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து அதை பேசும்போதே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்டை வித்தியாசமான ஒரு செட்டப்பில் நாங்கள் கேட்டேன் உங்கள் வாட் இஸ் யுவர் ஆம்பிஷன் அதாவது என்ன உங்களுடைய குறிக்கோள் இதில் படம் பண்ணி மக்களுக்கு காட்டவா இல்லை வந்து பேர் வாங்கவா அப்படின்னு அப்போ இந்த படத்தில் படத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண தம்பி சொன்னார் சார் என் மொதல் பேர் வாங்கணும் சார் அப்புறம் வந்து பணம் அப்படின்னா அப்போ அந்த பேர் வாங்கிறதுக்கு எப்படிலாம் உழைச்சிருக்காங்கிறது வந்து இதில் தெரியுது எல்லோரும் பேர் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத ரெண்டாவதாக சொல்லி பணம் உண்டாக்கணும் சினிமாவில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இது வித்தியாசமாக சொல்லியிருக்காங்க நான் என்னெல்லாம் பேசணும்னு நினச்சினா சார் ஏ டு செட்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது திருக்குறளையும் சொல்லி முடிச்சிட்டாரு சார் என்ன பேசல எனக்கு தெரியல ஆக இவங்க ரெண்டு பேரையும் பேசும்போது அப்புறம் நினைச்சு மேலே வரும்போது ஸ்டெப்பில் வரும்போது சின்ன ஒரு திங்கிங் வந்தது விஜயமுரளி சார் பற்றி திங்க் பண்ணிட்டு இதை பற்றி திங்க் பண்ணும்போது இமயமலையில் ஏறினவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹில்லரி டென்சிங் இந்த டென்சிங்கிற ஒரு வீட்டில் வந்து அவர் அந்த மலைக்கு ஆப்போசிட்லேயே இருக்கிறவர் அவர் அந்த குழந்தையாக இருக்கும்போது தாத்தா கிட்டேயும் அப்பா கிட்டேயும் இவங்கெல்லாம் கேட்பாங்க அது என்ன இந்த மலைக்கு அந்த பக்கம் என்ன இருக்குது இந்த மலைக்கு அந்த பக்கம் என்ன இருக்குடே அது உனக்கு எதுக்குடா அப்படின்னே இவர் சொல்லுவார் நான் அது மேலே ஏறி பார்க்கணும் அப்படின்னு டெய்லி பல் வளர்க்கும்போது அப்படியே பாரு நான் ஏற பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு பண்ணுவார் செஞ்சு காட்டினார் ஏறி முடிச்சாருங்கிற சரித்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் ஏறினார் அந்த மாதிரி ஒரு அதாவது மனசில் ஒரு ஆம்பிஷனோடு நம்ம பண்ணோம்னா கன்ஃபார்மாக அவன் வந்து ஒரு மனிதனால் அது வந்து சாதிக்க முடியுங்கிறதுல பல நிகழ்ச்சிகள் இப்போ இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சார்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இந்த படம் இது வந்து சரியான விதத்தில் மக்கள்கிட்ட போய் சேரலைன்னா வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது மற்ற திரைப்படம் மாதிரி இல்லை அவங்க தந்தியிலையும் இதுலேயும் பேப்பர்லேயும் அதுலேயும் இதுலேயும் இது பணத்தை வச்சு இப்போ ஆர்டிஸ்ட்டை காட்டி டெக்னீஷியனுக்கு பற்றி கற்று சொல்லி இல்லாததையும் இருக்கிறதையும் பில்டப் பண்ணி சொல்லி அப்படிலாம் சொல்லி ஒரு திரைப்படத்தை வந்து காட்டுவாங்க மக்களுக்கு ஆனால் இவங்க இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பில்டிங்கை கட்டுறதுக்காக ஒரு பிளான் போடுறோம் எப்படியாக இருந்தாலும் என்ன பிளான் பண்ணி என்ன சென்னையில் ஒரு வீடு கட்டுறதா இருந்தால் எங்கே ஒரு வீடு கட்டுறதா இருந்தாலும் கன்ஃபார்மாக வந்து அவன் கார்பரேஷன் ஆஃபீஸில் போய் சீலை வாங்கி கையெழுத்து வாங்கின பிறகு தான் அதை ஃபஸ்ட்டு செங்கலில் எடுத்து வைக்க முடியும் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து கார்பரேஷன் ஆஃபீஸராக இருக்கிறது வந்து ஊடகத்துறையும் பத்திரிக்கை துறையும் தான் இவங்க தான் வந்து இதில் இந்த கார்பரேஷன் ஆஃபீஸ் கையெழுத்து போட்டு பண்ணால் தான் நான் முரளி சார் கூப்பிடுவார் நிறைய ஃபங்க்ஷனுக்கு பொதுவாக பேசி போவேன் ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு வழியே இல்லை ஊடகத்துறையும் பத்திரிக்கை துறையும் தான் வந்து பார்க்கணும் அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் இந்த படம் பண்ணியிருக்கணுங்கிறது இன்னொரு விஷயம் சும்மா எல்லாம் எழுதிக்க மாட்டாங்க நீங்கள் ரெண்டு மூணு நேரத்தில் முடிச்சிங்கிறது இல்லை அது பார்த்து இருந்ததுன்னா விட மாட்டாங்க கன்ஃபார்மாக உங்களை அந்த கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போயிடுவாங்க அப்படி பத்திரிக்கை துறை பண்ணுவாங்க விழா விஜயமுரளி சார் பற்றி இந்த விழாவில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு சைக்காலஜியாகவே அவர் மேலே ஒரு எஃபெக்ட் என்னென்னா கஷ்டப்படுறவங்க நியாயமானவங்க சின்ன சின்ன தயாரிப்பாளர்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அவங்க வந்து ஒரு அதாவது ஒரு லைட் ஹவுஸ் மாதிரி சரியாக அவங்க போனாங்கன்னா அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எதெல்லாமோ பண்ணி அதை வந்து கொஞ்சம் மக்களிடம் சென்றடைய நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அந்த அசோசியேஷன் வந்து பிஆர்ஓ யூனியன் அசோசியேஷன் ஆரம்ப காலத்துலேயே அவருக்கு அவர் ஒருங்கிணைக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப தெரியும் எப்படி ஒருங்கிணைச்சு என்னெல்லாம் பண்ணி அதை பார்க்க பண்ணி இன்றைக்கி சிறப்பாக சார் பழனி சார் இவரெல்லாம் வச்சு அது சிறப்பாக நடத்தி பத்திரி பத்திரிக்கை துறைக்கும் இந்த மாதிரி புதுசாக ஃபீல்டுக்கு வர்றவங்களுக்கும் ஒரு பாலமாக இருந்து செயல்பட்டிருக்காரு இந்த திறமை சாலைகளை வந்து ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக முதலாவதாக ஒன்றும் இல்லை நான் எல்லாம் புடிசராக பணம் செலவு பண்ண எல்லாம் நிறையா கோப்ரேட் பண்ணேன்னு சொன்னாங்க எனக்கு அதை விட முக
இது ஏன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட் நாளைக்கு முடியலன்னு சொல்லி எல்லாம் திரும்பி வந்திருப்பாங்க ரெண்டாம் நாளில் மூணு நாளில் கண்டிப்பாக வந்திருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க இவ்வளோ முயற்சி எடுத்து எல்லாம் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவங்க எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எல்லா ஒரு வழிப்பால் இருந்தது அதை நான் பார்க்கும்போது ரொம்ப எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது சரி ரைட் நம்மளும் அதை வந்து பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு போயிடுறான்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டிப்பாக இறங்கி நான் அவங்க கூட்டி இருந்து ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணி நானும் அதை மட்டும் நடிச்சிருக்கேன் அதே சமயத்தில் அது ஒன்று ஒன்றுமே நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் சாதாரணமாக பண்ணலை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டா ஒரு ஃபைட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரே டேக்கில் அந்த ஃபைட் எப்படி பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் நடக்கிறது வாய்ப்பு இல்லை அந்த ஃபைட்டில் சாதாரணமாக ஃபைட் பாங்க பண்ணலைங்க லைவாகவே அடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடுச்சு எல்லாருமே ஒரு சில பேரை வந்து இப்போ அடிக்கிற மாரி பண்ணுவாங்க ஆனால் நாங்கள் நேராகவே அடிச்சிட்டோம் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா அந்த டேக்கு ச சப்போஸ் ஓகே ஆகலனாக்கா மறுபடியும் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படி மாற்றி மாற்றி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து பிரேக் ஆகுது வாய்ப்புன்னு சொல்லிட்டு கட்சி கட்டமாக அந்த ஃபைட் மாஸ்டரு அது சம்மந்தப்பட்டவங்களாம் கொஞ்சம் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அடிச்சிட்டோம் நானும் ஆகட்டும் ஏகியாக இருக்கட்டும் அந்த ஆமாம் எல்லாமே வந்து எல்லாமே அந்த கட்டையில் அடிச்சிட்டோம் அதனால் வந்து எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணிருக்காங்க அதில் என்ன இப்போ சொல்லுவாருன்னா உங்கள்கிட்ட எல்லாமே நீங்கள் உங்களை முயற்சி தான் அதுக்கப்புறம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் உங்களால் என்ன முடியுன்றதே கண்டிப்பாக நீங்கள் இது கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களோட ஒப்படைக்கிறோம் சார் வேறு எதுவும் இல்லை தப்பாக நினச்சிங்க சார் அரவிந்த் ராஜ் அவர்கள் சால்வனை குமார் கேட்டுக்கலாம் இல்லை இப்போ சார்ல போட்டிங்கன்னா நீங்கள் கூல் ஆயிருவீங்க இவர்கிட்ட தான் பவர் சார் பவர் எடுத்துட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஆர்கே செல்வம் 